وہی دلوائیں گے ہمارے میں تو اتنے اوقات ہے نہیں اور جس سمبندھ میں ہم نے وہ بات کی تھی وہ الگ تھا I just consider myself very fortunate to be still getting some work and uh, very fortunate to have the opportunity to work with this new generation whom I find unbelievably talented, very progressive in their thought and thinking and it's, uh, it's a great joy. Uh, the average age on my sets is about 25-30 years and I'm 73 so uh, I just wonder whether uh, you know this is my position or place or not but it's just a wonderful experience. I'm very fortunate really to be still getting some work and I would like to continue working, yes. Uh, Sorry? Well, that's for you to say and for me to keep quiet on. What do you have to do with your Madam, you have very pertinent questions from the morning. ابھی تک تو آپ میرے وسط کے اوپر پیچھے پڑی ہوئی تھی اب ہماری کنڈلی اوپر آ گئی ہیں آپ کیا معلوم کس نے کیا لکھا ہے اور جس نے لکھا ہوگا ان سے جا کے پوچھے آپ راجو سر Uh, in <coughs> excuse me in in my personal opinion uh, no I don't think that they are um, everyone when we sign up a contract with any company there is um, a certain clause or clauses within that contract in which the company assures you that all the research that they have done all the information that is out in public domain is accurate information is based on fact um, they are not lying to the public <clears throat> they're not lying about nutritional values. They're not lying about the contents of what goes into the making of anything. Um, and this is all backed by research that they have done. And you have to believe them because I mean, we are not scientists to say that we can, we'll take it to a lab and test it ourselves. We won't know what to do with it. Like, for example, I mean, just taking what's happening with Maggie right now. Uh, maybe a year and a half ago, if somebody told you there's something wrong with Maggie, you wouldn't believe it. You know what I mean? The fact is everyone thought it was well. Everyone was eating it. People were selling it. And you trusted the brand. Similarly, we trust it. We trust the people when they give us certain information. We have to trust them because they know better than us. Um, and then you are indemnified by them that tomorrow if there's anything, of course, <coughs> as consumers, you can take up uh, a case against them if there is a problem. You can. But you cannot hold uh, the person who was endorsing that brand responsible because then when you show that advertisement on your channel, are you responsible for bringing it out to the people? Is a shopkeeper that's selling it to someone responsible? It, where, where does it end? You know, there is no end to it. And of course, I, I completely agree with you that ambassadors, people have to be responsible towards what they're signing up for. That I can appreciate, that you don't want to sign up for something that already is dubious. You know, that may have dubious claims. I can understand, but these are brands that you've trusted for years and years and years. You know, so to say that, oh, I can't sign on with a brand that people have trusted for the last two decades, I mean, I, I don't know how that would be possible. My, my matter is now subjudice, so I won't be able to say anything. But I, all I can say is that as soon as I get the notice, um, my lawyers uh, will look through it. We will follow the law of the land, and, I sh and it, they shall have my fullest cooperation in it. I have one thing to add, because, and that should end this Maggie discussion, is that I personally agree with what Farhan said, but there's one thing he didn't say, which I am saying, that there's also something like in our country, there's a quality control, there's an ISI, there is a whole government machinery that has to check the quality of the product that people are consuming. 
I think we should also question that agency. It's their job to protect us also. With that, let's put a full stop to Maggie and go to Wazir. Oh, Thank hi, you. Uh, Bijoy. Hi, Bijoy. Hi, Bijoy. बिजॉय कर रही हैं आप एक मिनट कोई बिजॉय मिस्टर बिजॉय कर रहा था हाँ, हाँ, पूछ लीजिए सवाल टाइम यही है ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें तीन बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के चाहे वो एक्टर हो राइटर हो या फिर एडिटर हो कहीं आपको ऐसा लगा कि इंटरफेरेंस था इन तीनों का आ, अगर ऐसा मैं सोचता तो फिर मैं यहाँ पे नहीं होता आई थिंक इट इज I mean, it's been a great learning curve for me as a filmmaker because it's the first time I'm working on someone else's script, and uh, uh, it's been a great collaborative effort so far, and I'm enjoying this process. Uh, it, it's been something like I said, these are filmmakers. I mean, uh, Mr. Chopra and uh, uh, Bachchan sir and Farhan. These are people like I really uh, I love their work. So the very fact that I got an opportunity to kind of uh, interact with them, work with them on a project uh, itself is a great privilege. So I only look at it as a part of a learning curve. मिस्टर बच्चन आपसे सवाल है मेरा यहाँ आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वेंटी फर्स्ट योगा डे के लिए आपको इनवाइट किया है और शिल्पा शेट्टी को तो क्या आप जाएंगे दिल्ली और योगा के लिए मायने क्या हैं आपके क्या आप योगा करते हैं लोगों को कैसे इंस्पायर करेंगे कुछ बताएंगे आप जी मैंने अभी तक वो निमंत्रण देखा नहीं है जो निमंत्रण मेरे पास आया है वो एन से आया है और उन्होंने कहा है कि ऐसे एक योगा दिवस जो है वो सरकार की तरफ से मनाया जा रहा है और क्या आप एक वीडियो बाइट दे सकते हैं और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी मैं जा कर के वो वीडियो बाइट देने वाला हूँ केवल बताने के लिए कि ये योगा दिवस है और योगा से कैसे स्वास्थ्य और शरीर को फ़ायदा हो सकता है और हाँ मैं सुबह सुबह थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह कर लेता हूँ हेलो जी ये आई वॉज गोइंग टू थैंक यू वेरी मच ऑनेस्टली थैंक यू बिकॉज आप पहला शुक्र है आप वजीर पे आए हैं बड़ी मेहरबानी आप नहीं तो पता नहीं हम योगा और कपड़े और घड़ियों और कुर्ते और पजामे थे कहाँ कहाँ जाने वाले थे थैंक यू सो मच कहानी के अंतर्गत ऐसी एक अवस्था आ जाती है जहाँ मेरी टांगे नहीं है और पूरी फिल्म में मुझे जितना भी काम मिला है वो कुर्सी के ऊपर है एक व्हील चेयर के ऊपर है दोनों मेरी टांगे गायब हैं जब भी मैंने विनोद के साथ काम किया है उनमें एक खासियत रहती है कि वो बहुत बारीकी से हर एक पहलू को हर एक विषय को लेते हैं और जब तक उनको संतुष्टि नहीं होती तब तक वो लगे रहते हैं उसमें तो जब ये कुर्सी की बात आई तो मुझे लगा ठीक है व्हील चेयर है उस पर जाके बैठ जाएंगे और काम करेंगे लेकिन तीन चार महीने पहले से ये तरह तरह के विभिन्न प्रकार की कुर्सियां जो हैं वो मेरे सामने प्रकट करते थे और कहते थे इस पर बैठो इसको आगे चलाओ पीछे चलाओ दाई तरफ लो बाई तरफ लो घूम जाओ बहुत सारा इसमें उन्होंने अपना समय बिताया और अंत में जा कर के एक कुर्सी चुनी गई जिसे आप देखेंगे फिल्म में क्योंकि हमारी टांगे हैं भाग्यवश इसलिए बहुत सारा विजुअल वीएफएक्स कहते हैं शायद उसे या उसके ज़रिए उसको छिपाना पड़ता है और तरकीब ये होती है कि यहाँ से यहाँ तक एक काला मोज़ा पहनना पड़ता है उसके ऊपर ऐसे सफ़ेद रंग के क्रॉसेस बने होते हैं जो कि वीएफएक्स वाले उसे देखते हैं यहाँ पर पजामा जो या पैंट हो उसकी गांठ बांध देते हैं ताकि लगे कि ये एक स्टम्प है और उसके बाद वो वी में यहाँ से यहाँ तक का जितना पोर्शन है वो गायब कर देते हैं शूटिंग uh, के दौरान मुझे तो वैसे ही करना पड़ा तो हमारे एक बहुत ही सक्रिय असिस्टेंट हैं कहाँ गए ये हर्षित इनका काम था कि मेरे दोनों टांगों को वो बांध के रखें क्योंकि क्योंकि क्या है कि अगर ये टुंडा है एक तरह से ये हिलना नहीं चाहिए और आमतौर पर जिसके पूरे पाँव होते हैं ना वो जब बात करते हैं या चलते हैं या कुर्सी भी चलाते हैं तो ये इसका जोर लग जाता है ताकि ये ना हिले क्योंकि अगर ये हिलेगा तो टुंडा भी हिलेगा और वो अपने आप नहीं हिल सकता है जो कटा हुआ पाँव है तो इनका ये इनकी ये नौकरी लगी हुई थी कि हमारा पाँव जो है वो बांध देते थे इस तरह हमने उसमें काम किया कई ऐसे दृश्य थे जहाँ पर मुझे लेट करके काम करना था या फिल्म आना था तो उसमें 
एक अलग तरह का पलंग बनता था जिसमें अगर मैं बिस्तर पे यूं बैठा हूं बिस्तर के ऊपर तो यहां पर एक बहुत बड़ा छेद कर दिया जाता था जिसके अंदर मेरी टांग चली जाती थी और ऊपर से फिर कंबल रजाई वगैरह ओढ़ लेते थे इस तरह करके हमें काम करना पड़ता था मेरा सवाल है राजकुमार हिरानी से जाकिर से सॉरी फॉर मोर एक मैं इनको बता दूं ये कि हमारा जो पहला शेड्यूल था 10 दिन का वो हमने कैंसिल किया और फिर मैं ये कहूंगा कि सब लोग बैठ के रिहर्सल एक टेबल पे पहले दिन तो हमने होटल में की दूसरे दिन से अमित जी ने अपने घर में बुला लिया तो हम सब लोग इनके घर में एक हफ्ता बैठे रहे अक्रॉस द टेबल फरहान मैं भी जो सब लोग और पूरी फिल्म की रीडिंग हुई और ये जो कुर्सी की बात कर रहे हैं वो इसलिए था कि जब पहली बार ये फिल्म में एक्टिंग करें तो ये कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये लगे के बरसों से हैं इसके लिए ये एक्चुअली तीन महीने तक वो कुर्सियाँ इनके घर पर रही और ये ऐसे उस पर बैठ के बहुत ये ह्यूमिलिटी से बात करते हैं मैं इनकी तारीफ करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली इन्होंने दो तीन महीने उसको ऐसे चलाया कि जब फिल्म में आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि को, कोई कलाकार उसको चला रहा है ऐसा लगेगा कि जो किरदार है वही उस कुर्सी पे बैठा है और वो चला रहा है ताली बज रही जोर से बजाई जी राजू सर ऑन योर राइट नाउ दैट यूर डन विद पी के एंड 